ഹെല്ലോ ഗുഡ് പീപ്പിൾ ദിസ് ഈസ് ശങ്കർ ഫ്രം മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹബ് എല്ലാവർക്കും മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹബിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ഫോക്കസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യു എസ് ബി ഓഡിയോ ഇൻ്റർഫേസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണൊരു ഓഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് സൗണ്ട്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും തിരിച്ചത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ പ്ലേബാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ സൗകര്യം തരുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഓഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സ്കാർലെറ്റ് സോളോ മോഡലിന് ഏകദേശം നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്താണ് വില വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് സ്കാർലെറ്റിൻ്റെ സോളോ തേർഡ് ജനറേഷൻ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിലും ലാപ്ടോപ്പിലും ഒക്കെ തന്നെയും ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഓഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുകയും സിനിമ കാണുകയും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ മൈക്രോഫോണുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ഗിറ്റാറ് കീബോർഡ് മുതലായ ഉപകരണങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യു എസ് ബി ഓഡിയോ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഫോക്കസ് റൈറ്റിൻ്റെ സ്കാർലെ സോളോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർഫേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഓറിയൻറ്റർ ഇൻ്റർഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടുകളൊന്നും ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു ലാപ്ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലോ കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബസ് പവേഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ നിന്നും പവർ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് സ്കാർലെറ്റ് സോളോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ആദ്യം നമുക്കൊരു മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടാണുള്ളത് ഇതൊരു എക്സ് എൽ ആർ ഫീമെയിൽ പോർട്ടാണ് നമുക്കിതിൽ കണ്ടൻസറും അതേപോലെ തന്നെ ഡയനാമിക് മൈക്രോഫോണുകളും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു കോമ്പി ജാക്കാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ഫോക്കസ് റൈറ്റ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കോമ്പി ജാക്ക് ആയിരുന്നാൽ നമുക്ക് മൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഡിവൈസുകളോ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗെയിൻ നോബ് ഉണ്ട് ഗെയിൻ നോബിന് താഴെയായിട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് എന്നൊരു ബട്ടണുണ്ട് ഇത് ഫാൻറ്റം പവർ ബട്ടണാണ് അതായത് നമുക്ക് കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണുകളിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബട്ടണാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡയനാമിക് റേഞ്ച് നൂറ്റി ആറ് ഡി ബി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രി ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇക്വൽ ഇൻപുട്ട് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡി ബി ആണ് അത്യാവശ്യം നോയ്സ് കുറഞ്ഞൊരു പ്രി ആംബ് തന്നെയാണിത് സെക്കൻഡ് ചാനലിൽ നമുക്കൊരു ലൈൻ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഐ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടി ആർ എസ് ജാക്കാണ് ഇതിനുവേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് ഉള്ള ഗിറ്റാറും കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കീബോർഡ് റിതം പാഡ് മുതലായ ഉപകരണങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ടോഗിൾ സ്വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡി ഐ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഡിവൈസ് ആണോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ് റേറ്റിൻ്റെ ഗെയിൻ നോബിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ഒരു റിങ് എൽ ഇ ഡി വരുന്നുണ്ട് ഈ എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് ഗെയിൻ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ലെവൽ ആഡക്വറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലെവൽ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ആയിട്ടും കാണിക്കും നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റിങ് എൽ ഇ ഡി ഗ്രീൻ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗെയിൻ ഓവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലിപ്പ് ആവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് റെഡിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മൈക്രോഫോൺസിൻ്റെയും ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെയും ലെവല് പ്രോപ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എൽ ഇ ഡി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു വലിയ മോണിറ്റർ കൺട്രോളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മോണിറ്റർ കൺട്രോളറാണ് നമുക്ക് മെയിൻ സ്പീക്കറിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹെഡ്ഫോൺസിലേക്കുള്ള ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ്ഫോൺസിലേക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോബ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു സ്റ്റുഡിയോ മോണിറ്ററിൻ്റെയും ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെയും ലെവൽ സെപ്പറേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു സ്റ്റീരിയോ ഹെഡ്ഫോൺസ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് ഔട്ട്പുട്ടാണ്
അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്കാർലെറ്റ് സോളയുടെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി സ്കാർലെറ്റ് സോളോ വിൻഡോസ് മാക്ക് കമ്പാറ്റിബിളാണ് വിൻഡോസിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പനി ഡ്രൈവേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്ക് ഇൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ക്ലാസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് മാക്ക് ഓയസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സ്കാർലെറ്റ് സോളോയ്ക്കുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വെറുതെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബോഡിയാണ് മെറ്റൽ ബോഡിയാണ് ഫോക്കസ് റൈറ്റ് ഇതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഓഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരുന്നാൽ പോലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ബ്രഷഡ് അലുമിനിയം ഫിനിഷാണ് ബോഡിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നോബുകളൊന്നും തന്നെ ഒരു വോബിളിംഗ് ഇല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് സ്റ്റെർഡി ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് റൈറ്റ് ഈ ഓഡിയോ ഇൻ്റർഫേസിന് മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ വാറണ്ടിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻ്റർഫേസ് ആർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസീഷ്യനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബർക്കൊക്കെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഫോക്കസ് റൈറ്റിൻ്റെ സ്കാർലെറ്റ് സോളോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയൊരു കണ്ടന്റുമായിട്ട് വീണ്ടും ന